Nos encontramos con Jesús Manuel eh, Carrillo Bojorquez, quien es presidente del Consejo de Desarrollo Económico de San Felipe. Y bueno, lo estamos eh, pues entrevistando vía telefónica. Nosotros estamos en Mexicali, está allá en San Felipe. Pues a raíz de lo que ha salido publicado acerca de que pues está en vilo la carrera San Felipe 250, el evento turístico eh, pues más importante del puerto, y que bueno, pues eh, conocíamos de que ya iban por buen camino las cosas, pero ahora se dice que, que, que van mal, que puede otra vez irse para Ensenada. Jesús Manuel Carrillo, Jorge, ¿cuál es la situación que se está dando ahí en torno a la carrera San Felipe 250? Ok, aquí pienso que lo que... Lo que... Lo que retrasó un poquito fue la negociación del contrato. Eh, aquí lo que estaba exigiendo lo de la empresa Score es que eh, me dieron que tenía la atención para con ellos de, de recibirlos personalmente para elaborar el contrato o algo así. Uh -huh. y, este, y había el problema de, de conseguir los dineros para, para los compromisos con la empresa. Sí. Entonces, eh, nosotros al darle esos problemas, nos unimos los comerciantes en Dublín, pero platicamos, tuvimos una entrevista una visita con el secretario de, del Estado. ¿De ¿El turismo? De, de turismo, sí. Uh -huh. Oscar Escobedo Cariñán, uh -huh. el cual estuvo con nosotros hace cuatro días. Y, este, y pues ahí con él, ya viendo toda la situación, de cómo estaba la, la situación económica de Felipe y la disposición de los comerciantes de participar, apoyar y cooperar para llevar a cabo el evento, pues él, él avaló el evento y nos proporcionó una gran cantidad para soportar eh, pues, la logística de, para llevar a cabo ese evento, ¿no? De la, la logística, ¿de cuánto estamos hablando de lo que tiene que aportar entre el gobierno del Estado y comerciantes de San Felipe? 700 mil pesos. 700 mil. Y entonces, sí. eh, eh, la Secretaría de Turismo, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, eh, ¿cuánto estarían aportando? El gobierno del Estado va a aportar con 400 mil pesos. Ajá, y entonces los restos, el resto, los 300 mil, eh, el comercio organizado, los está básicamente en el Consejo de Desarrollo, ¿no? Así es, el Consejo de Desarrollo Económico está absorbiendo el compromiso para llevar a cabo ese evento. Y, y tenemos que tomar en cuenta que ese mismo fin de semana es el carnaval. Uh -huh. Entonces se duplica el, el, el presupuesto. Eh, no, no se duplica, o sea, llega arribita de un millón de pesos. Uh -huh. Pero este, pues ahorita con esta, con esta situación pues equivale a mucho dinero. Sí. Es hasta una, hasta una, hasta una misión imposible, ¿no? El, de, el detalle es que hicimos un consenso con, con patrocinadores, con personas que pueden aportar, que pueden ayudar y que todo el mundo está viendo la manera de, de ayudar en esta en esta situación. Uh -huh. Hicimos números y vemos que podemos salir avante eh, haciendo un, un, un programa no austero, muy atractivo, acorde a lo que viene. Sí. No vamos a quedar mal en ningún sentido. Y aquí la situación con, con, el, con el alcalde Jaime Díaz es básicamente trabajar de la mano. Uh -huh. Si ellos en, en este momento traen algún problema eh, económico, de logística, de lo que sea, pues nosotros, el, el sector económico, la iniciativa privada de San Felipe, estamos para apoyarlo. Va a haber ocasiones en que ellos nos van a apoyar y va a haber ocasiones en que no. Y este fue en ocasiones en que no se puede por ciertas situaciones. O sea, por parte del ayuntamiento, ¿no? Sí, pues ya, ya ve cómo está la crisis, uh -huh. el, cómo están los dineros, la situación esa. Sí. Entonces, para que no sea un impedimento y no haya trabas para llevar a cabo el evento, pues nosotros optamos por eh, aventarnos el, el compromiso. Se sometió a votación y soportado unánimemente por todas las comisiones que integra el, el Consejo de Salud Económico, que son 17 comisiones. Uh -huh. Entonces, se somete a votación unánime y pues aquí vamos todos, ¿no? Todo el pueblo. Sí, porque sería muy lamentable que de nueva cuenta, como hace pues ya algunos años, hace seis años, algo así, que sí se suspendió la carrera, se fue para Ensenada, y pues sí fue de, de afectación, ¿no?, para la vida económica de San Felipe, ¿no? Claro, aunque en aquella situación eh, el pueblo tenía mucho progreso. Uh -huh. Había mucha inversión, había mucha construcción, uh -huh. había sí. empresas, Había más, pero... más economía, ¿no? Sí. En el, ahorita... La, la economía, pues ya tenemos eh, cinco años de crisis, seis. Uh -huh. Lo que originó la, la economía extranjera, estadounidense, europea, etcétera. Y este y pues aquí dependemos básicamente de la pesca y turismo. Uh -huh. El turismo representa el flujo económico y pues no había. Sí. Entonces, bueno, aquí para el único evento que en el año viene a representar imagen, dinero, flujo de dinero empleos, etcétera, imagen, o sea, hacia el exterior. Sí. Nos quitan ese evento y pues nos quedamos en el aire. 
Sí, sería, sería, pues ahora sí sería más duro que la vez pasada, ¿no? Sí, aquí estaba manejando que sería catastrófico por el, por la, como se están manejando las cosas. Entonces, viendo toda la situación, todos los comerciantes estamos haciendo un sacrificio para poder juntar el dinero y llevar a cabo el evento. Uh -huh. De la mano, como te comento, del de, 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 de alcalde. Sí. Que aunque no hemos tenido mucha comunicación, pero es que se han ido dando las cosas poco a poco para por buen camino encaminar este contrato, si el, con el score. Uh -huh. Eh, aquí lo que retrasó el, el, el contrato o, o el cierre de las firmas es básicamente una negociación. Uh -huh. El contrato se envía, se hacen peticiones, eh, la otra parte lo revisa, le hacen modificaciones. Una contrapropuesta. Ya, ya, sí, sí, es, 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 un, es una negociación simple uh -huh. en la cual se, se llevaron muchos mucho polémicas. De que ya se dio firmar, de que ya se dio esto, que se debe tomar en cuenta que ellos. Aquí lo que se debe tomar en cuenta principalmente es a los dueños de la tierra, que son los, los ejidatarios, por lo claro. evento. Y el promotor. Sí. El promotor que dice, puede hacer el evento y traer toda su logística a esta zona. Uh -huh. Ahora, los dueños de la tierra, ya están de acuerdo, hemos tenido algunas reuniones con los líderes y ellos están hablando con su gente, explicándoles el problema y todos están poniéndose tan, tan de buen modo que el dinero que antes cobraban por el derecho de, de vía, de vía, sí. El evento, uh -huh. se le están bajando. Uh -huh un 15, un 20%, pero que ya ha sumado todo, pues sí representa una cantidad considerable. Que eso finalmente lo absorbe el comercio de San Felipe y el gobierno del Estado, ¿no? Exacto, exacto. Pues, si finalmente no tenemos esos condominios, pues no teníamos, no teníamos para dónde ser, no, realmente, ¿no? Uh -huh. este, y entonces, eh, para resumir, eh, va por buen camino la San Felipe 250, el lunes se firma el, el convenio, y bueno, ya queda firme, ¿para, para qué día? Así es, para el lunes. El lunes en la mañana tienen tienen cita, tenemos entendido el, el alcalde eh, Jaime Díaz y el representante de SCORE y te, creo que también el, el dueño de SCORE. Sí, este, este, Oscar Ramos, ¿no? Es, ya. Oscar Ramos y Roger Norman, ¿no? El Roger Norman, así es. ¿Y la carrera para qué día está convocado? Para el 28 de febrero. Ajá. Uh -huh. Es el viernes. El día primero de marzo es la carrera. Sí. Y el 2 de marzo es la, la, la premisión. Así es. Ok, Jesús Manuel Carrillo, pues muchas gracias y bueno, pues esperamos que todo salga bien en beneficio de San Felipe. Así es, muchas gracias y por ahora no nos queda más que trabajar en conjunto y sacar adelante el trabajo juntos. ¿no?